হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি নাদিম মাহমু নাদিম টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজ আমি আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের সপ্তম অধ্যায় যে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লেনদেনটি আছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব দেখো সপ্তম অধ্যায় যে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান লেনদেনটি আছে সেটি হলো সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় সংক্রান্ত প্রথমে বলে নেই অবচয় জিনিসটা কি অবচয় হলো একটি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এটার যে মূল্যটা হ্রাস পায় সেই হ্রাসকৃত মূল্যটাকে অবচয় বলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে তার স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করতে হয় এই অবচয় ধার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিগুলো থেকে যে কোনো একটি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান অবচয় ধার্য করে কিন্তু এই পদ্ধতি থেকে তোমাদের পরীক্ষায় দুটো পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি আসে সেই দুটো পদ্ধতি দিয়ে আপনার আজকে আলোচনা করব সেই দুটো পদ্ধতিটি প্রথমটি হলো দেখো সররৈখিক বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি দুই নাম্বারটা হলো ক্রমরাসমাঞ্জের পদ্ধতি তাহলে প্রথমে আমরা সরলৈখিক পদ্ধতিটি আলোচনা করি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতিটা কি দেখো স্থির কিস্তি পদ্ধতি হলো যদি কোনো বছর একটি স্থায়ী সম্পত্তির উপর যে পরিমাণ অবচয় ধার্য করো প্রত্যেক বছর ওই অবচয়ের পরিমাণ একই থাকবে যেমন ধরো কারবারে এক লাখ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি আছে এটার উপরে আমরা দশ পার্সেন্ট হারে অবচয় সরলৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় লাগে তাহলে প্রথম বছর এক লাখ টাকার দশ পার্সেন্ট দশ হাজার টাকা তাহলে প্রথম বছর যেহেতু এটা দশ হাজার টাকা অবচয় ধার্য হয়েছে তাহলে প্রত্যেক বছর এটার অবচয় দশ হাজার টাকা করেই ধরতে হবে কারণ এটা স্থির কিস্তি পদ্ধতি মানে অবচয়ের পরিমাণ স্থির থাকবে এবার দেখো যদি এই সরলিখিক পদ্ধতিতে কি কি সমস্যা থাকতে পারে প্রথম সমস্যা হলো সরলিখিক পদ্ধতিতে তোমার অবচয়ের হার বা পার্সেন্টেজ দেওয়া না থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা সেক্ষেত্রে তুমি একটি সূত্র প্রয়োগ করে বার্ষিক অবচয় নির্ণয় করতে পারে সেই সূত্রটি হলো বার্ষিক অবচয় সমান সমান সম্পত্তির ক্রয় মূল্য প্লাস আনুষঙ্গিক খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য নিচে কার্যকারী আসবে এখন সম্পত্তি ক্রয় মূল্য হলো ক্রয়ের সময় তুমি যে মূল্যটা পরিশোধ করা সেটা হলো সম্পত্তি ক্রয় মূল্য প্লাস আনুষঙ্গিক খরচ হলে একটি সম্পত্তি কেনার পর তুমি যে তার পিছনে যে খরচ করবে যেমন পরিবহন খরচ কুলির খরচ সংস্থাপনা এগুলো আনুষঙ্গিক খরচ এগুলো যোগ করবে ভগ্নাবশেষ মূল্য হলো একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে এই সম্পত্তিটা বিক্রয় করে মানে যখন এটার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায় তখন এটা বিক্রি করে তুমি যে টাকাটা পাবে সেটা হলো ভগ্নাবশেষ মূল্য কার্যকারী আয়ুষ্কাল হলো তুমি সম্পত্তি কত বছর ইউজ করবে এই সূত্রটি ব্যবহার করে যে বার্ষিক অবচয় আসবে সেটাই হলো সলিখ পদ্ধতি অবচয় এবং এই অবচয়টাই তোমার প্রত্যেক বছর ধরতে হবে কারণ হলো এটা সরলিখিক বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি তারপর আর কি সমস্যা থাকতে পারে আর কি যেমন যদি কারবারে একাধিক সম্পত্তি ক্রয় করে কিন্তু অবচয়ের হার দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে তোমার সহজ পদ্ধতি হলো তুমি অবচয়ের হারটা বের করে নিবা অবচয়ের হার বা পার্সেন্টেজটা বের করে নিবা তাহলে সেক্ষেত্রে অবচয়ের হার কীভাবে বের করে মানে সরলিখিক পদ্ধতি কীভাবে অবচয়ের হার বের করে সেটা হলো একশো পার্সেন্ট ভাগ বছর তো একশো পার্সেন্ট ভাগ বছর করে যে পার্সেন্টেজ থাকবে সেটাই তুমি সেটা দিয়েই তুমি স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করতে পারবে এছাড়া আমাদের সরলিখিক পদ্ধতিতে সাধারণত আর কোনো ঝামেলা বা জটিলতা থাকে না এরপরে আসো ক্রমরাসমান যে পদ্ধতি ক্রমরাসমান যে পদ্ধতি জিনিসটা হলো এই তুমি কোনো বছর সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করছো এই অবচয় ধার্যের ফলে সম্পত্তির মূল্যটা কি হবে হ্রাস পাবে এ পরের বছর এই হ্রাসকৃত মূল্যের উপর তোমার অবচয় ধার্য করতে হবে ক্রমরাসমান মানে অবচয়ের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে কমবে যেমন ধরো কারবারে একটি সম্পত্তি আছে এক লাখ টাকা তার উপরে আমরা দশ পার্সেন্ট হারে ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করি তাহলে প্রথম বছর অবচয় কত হবে এক লাখ গুণ দশ পার্সেন্ট দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা অবচয় ধার্যের কারণে পরের বছর সম্পত্তিটার মূল্য দশ হাজার টাকা কমে গেল অর্থাৎ পরের বছর সম্পত্তিটার মূল্য দাঁড়ানো নব্বই হাজার টাকা পরের বছর এই নব্বই হাজার টাকার উপরে আমাকে দশ পার্সেন্ট অবচয় ধার্য করতে হবে অবচয় ধার্য করার জন্য এই নব্বই হাজার গুণ দশ পার্সেন্ট নয় হাজার টাকা হবে এখন নয় হাজার টাকার আবার এই নব্বই হাজার থেকে নয় হাজার টাকা অবচয় কমে অবচয় কমে গেল বা সম্পত্তির মূল্য কমে গেল পরের বছর সম্পত্তিটির মূল্য হলো একাশি হাজার টাকা পরের বছর আমরা একাশি হাজার টাকা অর্থাৎ ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতিতে আস্তে আস্তে অবচয়ের পরিমাণ কমবে কিন্তু দেখো এই ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করার জন্য তোমার একটি সারণী তৈরি করতে হবে এই সারণী তৈরি করে তোমার ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করতে হবে সারণীটা কি দেখো সারণীটাতে তোমাকে একটা ঘর রাখতে হবে বা একটি টেবিল রাখতে হবে টেবিলের প্রথম ঘরটা হলো বছর তারপর হলো গিয়া প্রারম্ভিক যে অবচয়ের হার অবচয় পুঞ্জীভূত অবচয় সমাপনী মূল্য এই সারণীর মাধ্যমেই তুমি কি করতে হবে ক্রমরাসমঞ্জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করতে দেখো ওই
তাহলে দেখো সারণিতে আমরা কিভাবে এটা দেখাবো প্রথমে বছর হলো কি দুই হাজার দশ আমরা যন্ত্রপাতিটি কত টাকা দিয়ে কিনলাম এক লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম অবচয়ের হার হলো দশ পার্সেন্ট তাহলে এক লাখ টাকা দশ পার্সেন্ট কত এক লাখ টাকা দশ পার্সেন্ট অবচয়ের ঘরে হবে দশ হাজার টাকা আর যেহেতু পুঞ্জীভূত অবচয় হলো অবচয়ের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়বে মানে কতটুকু অবচয় হলো তাহলে অবচয় আমাদের মাত্র হয়েছে কত দশ হাজার তাহলে পুঞ্জীভূত অবচয় দশ হাজার এবার দেখো সমাপনী মূল্যটা কি এই সম্পত্তি ক্রয় মূল্য ছিল এক লাখ টাকা যেহেতু দশ হাজার টাকা অবচয় ধার্য করছি সেহেতু সমাপনী মূল্যতে মূল্যটা দাঁড়াবে নব্বই হাজার টাকা এবার পরের বছর আসো দুই সাল দুই সালে যন্ত্রপাতিটির মূল্য হবে নব্বই হাজার টাকা কারণ কোনো বছরের সমাপনীটাই পরের বছরের প্রারম্ভিক হয় নব্বই হাজার টাকা এটার উপরে দশ পার্সেন্ট করব অবচয় হবে নয় হাজার টাকা এখন দেখো পুঞ্জীভূত অবচয়টা দেখো আগে ছিল কত দশ হাজার এখন আরও হয়েছে নয় হাজার তাহলে পুঞ্জীভূত অবচয়ের পরিমাণ বাড়ছে তাহলে কত হবে উনিশ হাজার টাকা সমাপনী মূল্যটা কি হবে দুই সালে সমাপনী মূল্য যন্ত্রপাতিটির মূল্য প্রারম্ভিকে ছিল নব্বই হাজার অবচয় ধৈর্য করছি নয় হাজার তাহলে সমাপনী মূল্যটা হবে একাশি হাজার এভাবেই আমাদের প্রত্যেক বছর এই সারণির মাধ্যমে ক্রমরাশমান জের প্রতিতে অবচয় ধার্য করতে হয় এরপরে দেখো এই অঙ্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাবেদা এবং ক্ষতিয়ার অতএব এই অঙ্কের মেন অংশটাই হলো জাবেদা এবং ক্ষতিয়ার এই যে আমরা অবচয় ধার্য করছি জাবেদায় আমরা লিপিবদ্ধ করার জন্যই কিন্তু এই অবচয়টা ধার্য করছি এখন আমরা দেখব যে সরল এখানে একটা জিনিস বলে রাখি জাবেদার ক্ষেত্রে সরলৈখিক এবং ক্রমরাশমঞ্জের পদ্ধতি একই এখন আমরা দেখব যে সরলৈখিক বা ক্রমরাশমঞ্জের পদ্ধতিতে কিভাবে অবচয় ধার্য করা হয় সরি কিভাবে জাবেদা দাখিলা দেওয়া হয় দেখো সরলৈখিক ও ক্রমরাশমঞ্জের পদ্ধতিতে আঁকা কীভাবে আমরা জাবেদা দাখিলে দিব প্রথম জাবেদাটা দেখো কারবার যদি যখন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে তার জন্য জাবেদা দাখিলে দিবে স্থায়ী সম্পত্তি হিসাব ডেবিট নগদান বা ব্যাংক হিসাব কেটে যেমন ধরো কারবার একটি মেশিন ক্রয় করলো তাহলে জাবেদা হবে মেশিন হিসাব ডেবিট নগদান বা ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তারপরে স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করার জন্য তোমার জাবেদা দিতে হবে অবচয় ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেডিট এরপরে খেয়াল করবে এই অবচয় ধার্য করার পর তোমার এটা বন্ধ করে বিশদ আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করতে হবে সেই জন্য তোমার জাবেদা দিতে হবে বিশদ আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব ক্রেডিট এক্ষেত্রে খেয়াল করবা যদি কারবার কোনো বছর সম্পত্তি ক্রয় করে সেক্ষেত্রে তোমার তিনটি জাবেদা দিতে হবে এই তিনটি জাবেদাটাই জাবেদাই দিতে হবে কিন্তু যদি কারবার কোনো বছর সম্পত্তি ক্রয় না করে সেক্ষেত্রে তোমার এই নিচের দুটো জাবেদা দিতেই হবে কারণ প্রত্যেক একটা সম্পত্তি যখন কারবারে থাকে প্রত্যেক বছরই তোমার অবচয় ধার্য করতে হবে এবং প্রত্যেক বছরই এই নিচের দুটো জাবেদা দিতে হবে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট বিশদ আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট আর অবচয় হিসাব ক্রেডিট এখন দেখো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দেখব কিভাবে একটি মিশিয়ে বা যন্ত্র স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধার্য করা হয় এবং কিভাবে জাবেদা দাখিলা দেখা হয় দেখো এই উদাহরণটি দেখো এবিসি কোম্পানি লিমিটেড দুই হাজার পনেরো সালে পয়লা জানুয়ারি তারিখে এক লাখ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে যার পরিবহন খরচ পঁচিশ হাজার সংস্থাপন বয় পঁচিশ হাজার দশ বছর শেষে যন্ত্রপাতিটির ভগ্নাবশেষ মূল্য হলো পঁচিশ হাজার টাকা কোম্পানি সরলক্ষ পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে তাহলে আমরা দেখব হলো কিভাবে এই সর এখানে দেখো এই অঙ্কটির উপরে কোনো শতকরার হার দেওয়া নাই তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কি করতে হবে সেখানে ওই যে আমি বলছি একটি সূত্র প্রয়োগ করে তোমার বার্ষিক অবচয় নির্ণয় তাহলে বার্ষিক অবচয় হবে সূত্রটা ছিল কি বার্ষিক অবচয় সম্পত্তি ক্রয় মূল্য মাইনাস আনুষাঙ্গিক খরচ সরি সম্পত্তি ক্রয় মূল্য প্লাস আনুষাঙ্গিক খরচ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য নিচে কার্যকারী আসবেন তাহলে এখানে সম্পত্তি ক্রয় মূল্য কত এক লাখ টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ হলো পরিবহন সংস্থাপন ব্যয় মিলে পঞ্চাশ হাজার ভগ্নাবশেষ মূল্য পঁচিশ হাজার কার্যকারী আয়ুষ্কাল হলো দশ বছর সেক্ষেত্রে আমার অবচয় হবে বারো হাজার পাঁচশো টাকা সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই সূত্রটা প্রয়োগ না করে তুমি অবচয়ের হার বের করেও কি করতে পারবো অবচয় ধার্য করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার আগে অবচয়ের হারটা বের করতে হবে অবচয় হার বের করার সূত্র হলো একশো পার্সেন্ট ভাগ বছর সেক্ষেত্রে আরেকটা কথা বললে কি যখন সরলিপি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করবে সেক্ষেত্রে ভগ্নাবশেষ মূল্যটা বের করে নিন ভগ্নাবশেষ মূল্যটা বাদ দিয়ে তারপর অবচয় ধার্য যেমন এখানে একটি সম্পত্তির মূল্য কিন্তু এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ভগ্নাবশেষ মূল্য কত পঁচিশ হাজার তাহলে সম্পত্তির মূল্য সম্পত্তির অ্যাকচুয়াল মূল্যটা হইলো কত এক লাখ পঁচিশ হাজার যদি অবচয় হয় দশ পার্সেন্ট তাহলে দশ পার্সেন্টে হবে কত বারো হাজার পাঁচশো টাকা এখন দেখো এই পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে জাবেদা দাখিলা দিব দেখো দুই হাজার পনেরো সালে একটা মেশিন ক্রয় করছে তাহলে আমরা পনেরো সালে জাবেদা দাখিলা দিই পনেরো সালে জাবেদা দাখিলা প্রথম জানুয়ারি এক তারিখে হবে যেহেতু আমরা একটা মেশিন ক্রয়
তারপর দেখো আমরা সরাসরি একত্রিশ তারিখে চলে যাব অতএব বছরের শেষ তারিখে চলে যাব আমরা অবচয় ধার্য করব অবচয়ের জন্য জাবেদা দাখিলা দেবো তাহলে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট বারো হাজার পাঁচশো টাকা ওই যে আমরা সূত্র প্রয়োগ করে বারো হাজার পাঁচশো টাকা বেড়ে করছি এখন আমরা কি করব ওই একই তারিখে এটা বন্ধ করে বিশদ আয় বিভিন্ন স্থানান্তর করবো তাহলে হবে বিশদ আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব কেড়ে এখন দেখো এটা দুই হাজার পনেরো সালে যদি ষোলো সালের জাবেদা করতো তাহলে আমরা জাবেদা দিতাম হলো একদম বছরের শেষে আর ওই নিচের বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক যে দুটো জাবেদা সেটা আবার দিতাম অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবচয় হিসাব কেডিট আর বিশদ আয় বিবরণী হিসাব ডেবিট অবচয় হিসাব কেটে সেক্ষেত্রে অবচয়ের পরিমাণ কত বারো হাজার পাঁচশো টাকা কারণ এটা স্থির কিস্তি পদ্ধতি বা সরলেখিক পদ্ধতি যেখানে অবচয়ের পরিমাণ স্থির থাকে এই হলো আমার আবার বলে দিই যে সরলিখিক আর ক্রমশ যে পদ্ধতিতে জাবেদায় কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই একই জাবেদা হবে শুধু অবচয় যে তুমি যে দ্বিতীয় জাবেদাটাই যে অবচয় টাকা লিখবে সেখানে তোমার পার্থক্য হতে পারে এ হলো আমাদের অবচয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অবচয় ধার্য করব বা কিভাবে কিভাবে জাবেদা দাখিলা করব পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে আরও অনেকগুলো উদাহরণ করে দেখাবো এবং কিভাবে ক্ষতিয়ানে স্থানান্তর করবে তুমি তোমরা সেই ক্ষতিয়ানে স্থানান্তর করেও আমি দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা অবশ্যই আমি এখানে যতটুকু টিউটোরিয়াল নিয়ে আলোচনা করেছি এটা বাসা অবশ্যই ভালো মতো প্র্যাকটিস করবে এবং ভালো মতো পড়াশোনা করবে এবং ভালো মতো সবাই সবাই সুস্থ থাকবে আশা করি তাহলে আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে এই সেকেন্ড টিউটোরিয়াল নিয়ে অবশ্যই আমি হাজির হব যদি আমি ভালো থাকি তাহলে আল্লাহ